హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని అండ్ వెల్కమ్ టు మై స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మన ఎస్బీఐ క్లాక్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ప్రిపరేషన్లోని పార్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇందులో నేను మీరు ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు ఎవరైతే నాకు వ్యూయర్స్ కమెంట్స్ పంపిస్తున్నారో ఓకే ఈ కమెంట్స్ చూడండి కమెంట్స్లోని కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి మన మన వ్యూయర్స్ లైక్ డి నిఖిత మేడం ఈ నిఖిత మేడంకి ఓకే కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి నంబర్ సిరీస్ లైక్ అప్రాక్సిమేషను అండ్ ఆల్సో సమ్ సిలోజిమ్ కూడా ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ నంబర్ సిరీస్ ఇవన్నీ తీసుకొని ఓన్లీ తన ఒక్క తన ఒక్కరికే కాకుండా డౌట్ క్లారిఫికేషన్ మీ అందరికి కూడా డౌట్ క్లారిఫికేషన్ అవుతుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నాను మీరు అందరూ ఆవిడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రియల్లీ వెరీ హార్డ్ ఈ బాగా హార్డ్ లెవెల్ మీ దగ్గర ఇలా ఈ లాజిక్ మీకు ఎప్పుడు అప్రోచ్ అయ్యి ఉండదు సో మీకు నేను ఇప్పుడు నేను చెప్తాను నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈ మేడంకి ఓకే రిప్లై పెట్టండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ షీ మస్ట్ బి అప్రిషియేటెడ్ ఓకే నా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం డైరెక్ట్గా వెళ్దాం పార్ట్స్కి మన ఫ్రాడ్స్కి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే నా ఫస్ట్ టైం కానీ చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నా వీ సి ద ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ ప్రిపరేషన్ టూ థౌ ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ అండ్ వ్యూయర్స్ ఆసిన క్వశ్చన్స్ ఆర్డర్ చెప్పినట్టు డి నిఖిత గారు ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో డి ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఆవిడ గురించి చేస్తున్నాను అండ్ మీకు కూడా వ్యూయర్స్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లాజిక్ మీకు ఎక్కడ దొరకండదు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ లాజిక్ని మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే నోట్ డౌన్ నేను ఆల్వేస్ చెప్తాను నెంబర్ సిరీస్ అని నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి నోట్ డౌన్ చేసుకొని మళ్ళీ రెండోసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఏదైనా సరే మీకు గుర్తుంటుంది అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ నా చూడండి ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏమైనా మీకు తెలుస్తుందా ఫ్రెండ్స్ ఇంటూ టూ చేశారనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ అబౌవ్ వెళ్ళిపోద్ది ఇంటూ వన్ వన్ పాయింట్ వన్ చేశారనుకోండి లగ్బగ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేసే వస్తుంది అవునా కదా సో ఇంటూ మల్టీప్లేస్ అనేది ఫీజిబుల్ కాదు వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారు దీన్ని మీరు ఒకసారి డిఫరెన్స్ చూడండి డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి టూ ఫిఫ్టీ త్రీకి డిఫరెన్స్ చూడండి ఎంత ఉందో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వేసుకుంటే పదమూడు ఆడితిస్తే ఎంత పదమూడు ఆడితిస్తే సెవెన్ అంతే కదండి సెవెన్ కదా పదమూడు ఆడితిస్తే అండ్ సేమ్ వే నా నాలుగు ఐదుస్తే తొమ్మిది తొంభై ఏడు అనేది డిఫరెన్స్ అవునా కదా సేమ్ అలాగే మూడు వందల ముప్పై రెండు నుంచి రెండు వందల యాభై మూడు తీయండి రెండు వందల యాభై మూడు పన్నెండులోని తొమ్మిది తీస్తే ఎంత పన్నెండులోని మూడు తీస్తే ఎంత తొమ్మిది ఓకే అండ్ సేమ్ వే పన్నెండులో నుంచి ఐదు తీస్తే ఏడు ఈ రెండింటిలో డిఫరెన్స్ ఎంత చూడండి మూడు వందల తొంభై మూడులో మూడు వందల ముప్పై రెండు తీయండి ఒకటి ఓకే మూడు ఆరు అరవై ఒకటి అవునా కదండి సేమ్ ఇక్కడి నుంచి ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మూడు వందల తొంభై మూడుకి ఆరు నుంచి తీస్తే మూడు ఓకే అండ్ ప పదమూడు నుంచి తొమ్మిస్తే నాలుగు ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి కూడా మీకు పెద్దగా కంక్లూజన్ దొరకట్లేదు అనుకోండి కానీ చిన్నది మీరు సజెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏం చేసుకోవచ్చు ఈ తొంభై ఏడు మీరు హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ కింద వేసుకోవచ్చా అవునా కదా ఈ డెబ్బై తొమ్మిది మీరు నైన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ కింద వేసుకోవచ్చు అవునా కదా సేమ్ అలాగే ఈ అరవై ఒకటిని మీరు ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా మీ అజంప్షన్ ఓకే మీ అజంప్షన్ ఫాస్ట్గా మైండ్లో చేయాలి మీకు చెప్తున్నాను ఇదంతా మైండ్లో అజంప్షన్ ఓకే మీరు ఇలా చూసినట్టు మీరు కనుక్కోవాలి ఓకే ఆరు ఆరు గంత ఆరు వంద గంత ఇప్పుడు ఎనిమిది స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ చేస్తే అరవై ఒకటి వస్తుంది ఎందుకంటే అరవై నాలుగు మైనస్ మూడు అవునా కదా కానీ ఈ ఫార్టీ త్రీ చూడండి సెవెన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ చేస్తే వస్తుంది ఏంటి ఈ లెక్కన నలభై తొమ్మిది మైనస్ టూ చేస్తే నలభై ఏడు అవ్వట్లేదు సో ఈ లాజిక్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అవునా కదా ఈ లాజిక్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు సో ఎప్పుడైతే ఈ లాజిక్ మీకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు బేసిక్గా మనకి ఏ లాజిక్ చేస్తారు ఒక నిమిషం ఫ్రెండ్స్ డిలీట్ చేస్తాను ఓకే సో దట్ మీరు ఇంకో లాజిక్ అప్లై చేయొచ్చు క్లియర్గా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇదే లాజిక్ని నేను ఇంకోలాగా అప్లై చేస్తాను ఈ లాజిక్
అరవై ఒకటి నుంచి నలభై మూడు తీయండి నలభై మూడు తీస్తే ఎంత పదకొండు నుంచి మూడు తీస్తే ఎనిమిది ఐదు నుంచి నాలుగు తీస్తే ఒకటి ఇది మైనస్ సో మనకు ఐ థింక్ మనకి కాన్సెప్ట్ దొరికింది మన లాజిక్ దొరికింది ఏం దొరికిందండి మైనస్ ఎయిటీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ అవునా కదా సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఎయిటీన్ మళ్ళీ అంటే నలభై మూడులో నుంచి మైనస్ ఎయిటీన్ తీసేయండి ఏంటవుతుంది పదమూడులో ఏమి తీస్తే ఎంత ఐదు నా మూడులో ఒకటి తీస్తే ఎంత రెండు అంటే ఇక్కడ ఇరవై ఐదు నెంబరు అంటే ఈ మూడు వందల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరుకి ఇరవై ఐదు మీరు కలపాలి ఇప్పుడు నాలుగు వందల ముప్పై ఆరుకి ఇరవై ఐదు కలిపితే ఎంత అవుతుంది ఒకటి ఒకటి ఆరు నాలుగు అంటే నాలుగు వందల అరవై ఒకటి అనేది ఆన్సర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాలుగు వందల అరవై ఒకటి డి అనేది ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఈ లాజిక్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ ఓకే చాలా డిఫికల్ట్ అడ్వాన్స్ టైప్ ఈ క్వశ్చన్ సో మీరు చూసుకోండి డబల్ ఈ లాజిక్ ఏమంటారు డబల్ ఓకే డబల్ సిరీస్ ఓకే డబల్ లేయర్ సిరీస్ అర్థమైందా డబల్ లేయర్ సిరీస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎప్పుడు మీరు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి డబల్ లేయర్ అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం కూడా వెరీ డిఫికల్ట్ నా మీరు డైరెక్ట్గా మీరు చేయలేరు కానీ మీరు అగ్జమ్ చేయాలి ఏంటంటే అది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటిజెన్స్ ఇచ్చాడో అప్పుడు మీకు చాలా కష్టం వస్తుంది అజంప్షన్ చేయడం కానీ మీకు లాజిక్ చెప్పిన తర్వాత మీకు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది సో దెర్ ఈజ్ నో రాకెట్ సైన్స్ అర్థమైందా సో చూడండి ఇప్పుడు చూడండి నూట ముప్పై నాలుగుకి రెండు వందల ముప్పై నాలుగు ఎంత డైరెక్ట్ మనకి తెలుస్తుంది హండ్రెడ్ అవునా కదా డిఫరెన్స్ ఈ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెన్స్ అంటే మీరు ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత ఏం చేస్తారు మీరు జస్ట్ డెబ్బై నాలుగు నుంచి ముప్పై నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై నుంచి రెండు వందల ముప్పై నాలుగు తీసేస్తే నాలుగు నాలుగు నలభై ఒకటి అని వేసేయగలరు ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ రాంగే ఎందుకంటే రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అన్నది పాజిటివ్ సారీ రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అన్నది పాజిటివ్ ఓకే మీన్స్ ఇక్కడ వేస్తాను మీకు క్లియర్గా చూడడానికి రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అన్నది ఏంటి పాజిటివ్ పాజిటివ్ రెండు వందల ముప్పై నాలుగు నుంచి రిజల్ట్ మైనస్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఈ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ని మీరు యాడ్స్ చేయాలి అంటే ఎంత అవుతుంది చూడండి ఎనిమిది నాలుగు అంత పన్నెండు రెండు ఒకటి 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 ఐదు వందల పన్నెండు అంటే మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ నుంచి మీరు రెండు వందల ముప్పై నాలుగు తీస్తే అప్పుడు మీకు ఎంత అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది పన్నెండులో నుంచి నాలుగు తీస్తే ఎంత ఎనిమిది ఓకే పది నుంచి మూడు తీస్తే ఏడు నాలుగు నుంచి రెండు తీస్తే రెండు అంటే రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది వస్తుంది కదా మైనస్ టూ ఎయిటెడ్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం చేశారు మైనస్ ఫైవ్ వన్ టూ అర్థమైందా ఇక్కడ ఎంత ఉంది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఈ అర్థమైంది కదండి మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ప్లస్ మైనస్కి మీకు డిఫరెన్స్ కనపెట్టాలంటే ముందు ఈ రెండు మీరు యాడ్ చేస్తే తప్పించి మీకు అది డిఫరెన్స్ తెలియదు అవునా కదా ఆ రెండు యాడ్ చేసిన తర్వాత తీసుకుని వచ్చిన నెంబరు ఈ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ రావాలంటే లేదా మీరు డైరెక్ట్ చేసుకుంటే టూ థర్టీ ఫోర్ ఓకే టూ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎంత యాడ్ చేస్తే అది ఫైవ్ వన్ టూ వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఫైవ్ వన్ టూ అనేది డైరెక్ట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఏందుకంటే ఇక్కడ నుంచి తగ్గింది అండ్ ఈ చూడండి ఈ నెంబరు ఇది ఇక్కడి నుంచి ఏమైంది ఇది ఇది లెస్ నెంబరు ఇది మోర్ నెంబరు అంతే కదా అంటే ఇది పెద్ద నెంబరు రెండు వందల నలభై రెండు అన్నది పెద్ద నెంబరు రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది అన్నది చిన్న నెంబరు అవునా కదా సో ఇప్పుడు చిన్న నెంబర్ అయినప్పుడు ఉంటే ఇందులో ఎడిసిన్ అవుతుంది అవునా కదా ప్లస్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎడిసిన్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు మైనస్ జస్ట్ మైనస్ తీసేయండి ఎనిమిది రోజు రెండు తీస్తే ఎంత ఆరు అంతే కదండి ఎనిమిది రోజు రెండు తీస్తే ఆరు నాలుగు నుంచి మూడు నాలుగు ఏడు నుంచి నాలుగు తీస్తే మూడు ప్లస్ ముప్పై ఆరు ఎడిసిన్ అయితేనే మైనస్ చూడండి మైనస్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్కి ప్లస్ ముప్పై ఆరు ఎడిసిన్ చేస్తేనే మీకు మైనస్ టూ ఫార్టీ టూ అన్నది వస్తుంది అవునా కదా వచ్చింది అదే మీకు మీకు అర్థం అవ్వాలని మీకు వేస్తున్నాను అదర్వైజ్ ఇవి ఏమి మీకు చేయకూడదండి మీరు అంతా మైండ్లో చేయాలి అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఇది పెద్ద నెంబర్ అయిపోయింది ఇక్కడ చిన్న నెంబర్ అయింది అవునా కదా మీరు చూడండి పెద్ద చిన్న నెంబరు పెద్ద నెంబరు మళ్ళీ చిన్న నెంబరు పెద్ద నెంబరు మరి ఈ రెండిట్లో చూస్తే ఇది పెద్ద నెంబరు ఇది చిన్న నెంబరు అంటే ఏమవుతుంది ఈ పెద్ద నెంబర్ నుంచి మళ్ళీ చిన్న నెంబర్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ మీరు మైనస్ చేస్తున్నారు అవునా కదా మైనస్ చేస్తున్నారు ఎంత మైనస్ చేస్తున్నారు ఈ మైనస్ ఎంత తెలుస్తుంది మీకు మూడు వందల ఆరులో నుంచి రెండు వందల నలభై రెండు తీయండి మీకు తెలిసిపోద్ది అవునా కదా ఎందుకు మైనస్ మైనస్ వాళ్ళనే ఉంది కదా సో ఎంత
ఇప్పుడు చూడండి వీటిని మీరు ఏమైనా చూడండి ఏమైనా గుర్తొస్తుందా ఇవన్నీ మీకు చూడండి ఇది దీన్ని బట్టి నాకు ఏం చేస్తుంది ఇది సిక్స్ స్క్వేర్ అని నేను చేసుకోవచ్చు ఇది అవునా కదా సిక్స్ స్క్వేర్ దీన్ని బట్టి నేను ఏమి చేసుకోవచ్చు దీన్ని టెన్ స్క్వేర్ అని వేసుకోవచ్చా అవునా కదా ఓకే సో ఇక్కడ టెన్ స్క్వేర్ వచ్చింది సిక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీరు ఎయిట్ స్క్వేర్ వేసుకుంటారు కానీ ఎయిట్ స్క్వేర్ వేసుకుంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఇది ఎయిట్ స్క్వేర్ అని ఉంది కానీ ఎంత ఉంది ఇక్కడ లేదు కానీ ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఇదేంటి కంబైన్డ్ ఓకే ఇది ఏంటి కంబైన్డ్ లాజిక్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే కంబైన్డ్ లాజిక్ ఇది టెన్ స్క్వేర్ అని వేసుకున్నాను ఫైవ్ అండ్ టూ అంటే మీకు జస్ట్ క్లిక్ అయిపోవాలి మైండ్లో ఏంటి చెప్పండి ఎయిట్ క్యూబ్ అంటే ఎంత ఫైవ్ వన్ టూ ఓకే సో ఇది నేను మైనస్ ఎయిట్ క్యూబ్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ ఎయిట్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ వన్ టూ అవుతుంది అవునా కదా క్యూబ్ చేస్తే సేమ్ ఇప్పుడు టెన్ ఎయిట్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత రెండు ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత రెండు నెక్స్ట్ ఎయిట్ అరవై నాలుగు వచ్చింది సో దీన్ని నేను మైనస్ ఫోర్ క్యూబ్ అని వేసుకోవచ్చా నేను వేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే ఫోర్ క్యూబ్ ఎంత ఫోర్ క్యూబ్ అరవై నాలుగు సో మైనస్ ఇస్తే మైనస్ అరవై నాలుగు అవుతుంది ఎందుకంటే క్యూబ్ కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు ఇంకేంటి అవుతుంది సరి నెంబర్ కదా నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది రెండు అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు పాజిటివ్ రెండు స్క్వేర్ ఎందుకంటే టెన్ స్క్వేర్ ఎయిట్ క్యూబ్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఫోర్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ఏంటి అంత ప్లస్ ఫోర్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ అనేది యాడ్ చేయాలి మైనస్ మూడు వందల ఆరుకి ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్ మైనస్ మూడు వందల రెండు అన్నది ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏంటండి మైనస్ త్రీ నాట్ టూ చూడండి ఇందులో ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా ఆప్షన్ సి మైనస్ త్రీ నాట్ టూ అన్నది ఆప్షన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది ఈ లాజిక్ ఈ లాజిక్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లాజిక్ ఓకే లాజిక్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్తాను చూడండి లాజిక్ ప్లస్ స్క్వేర్ ఓకే మైనస్ ఎయిట్ క్యూబ్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ క్యూబ్ అలాగా సో అండ్ సో వెళ్తుంది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మన లాజిక్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ క్యూబ్ స్క్వేర్ క్యూబ్ లాజిక్ ఇది ఓకే స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్ లాజిక్ ఆల్టర్నేట్ స్క్వేర్ అండ్ క్యూబ్ లాజిక్ అంటారు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ నో ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీకి వెళ్దాం చూడండి ఇది అప్రాక్సిమేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ అని అడిగారు సో ఎప్పుడైతే అప్రాక్సిమేషన్ ఇది మనం డైరెక్ట్గా ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ మనం వేసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ వేసుకోవచ్చు ఆఫ్ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ మనం వేసుకోవచ్చు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అని నేను వేసుకోవచ్చు అవునా కదా అంతే కదా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అని వేసుకున్నాను ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ అని వేసుకోవచ్చు నేను ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అని వేసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ని డైరెక్ట్గా నేను వన్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ వేసుకుంటాను వన్ థర్టీ నెంబర్ అని వేసుకుంటాను ఓకే నెంబర్ దగ్గరలో వచ్చింది మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ చూడండి వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అన్నీ ఇంచుమించి ఇరవై నెంబర్లు డిఫరెన్స్లోనే ఉన్నాయి పది పది నుంచి ఇరవై నెంబర్లు సో నో ప్రాబ్లం అలాంటప్పుడు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అని అంటే దీన్ని ఏమైనా వేసుకోవచ్చు నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అని వేసుకోవచ్చా లేదా సో ట్వంటీ పర్సెంట్ టు టూ ఫిఫ్టీ వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అని వేసుకోవచ్చు కదా నేను అది ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది వన్ టెన్ అండ్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ అంటే ఎంత చేస్తాం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వన్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో టూ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది లెవెన్ అవుతుంది టూ పర్సెంట్ సో డైరెక్ట్ లెవెన్ తీసేయండి ఎంత అవుతుంది తొమ్మిది తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది సో ఈ పార్ట్స్ మొత్తం ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది నైన్టీ నైన్ అని మనకు తెలిసిపోయింది సేమ్ అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫోర్ పర్సెంట్ మనం వేసుకోవచ్చు కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత టెన్ వన్ థర్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ అనేది థర్టీను ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఆరు ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది చూడండి వన్ పర్సెంట్ ఎంత వన్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ ఎంత టూ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ అంతే కదండి ఫైవ్ పాయింట్ టూ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ అనేది యాడ్ చేయండి ఎంత అవుతుంది పాయింట్ టూ వన్ వన్ థర్టీ వన్
ఎవ్రీ పాజిటివ్ ఆర్ దేర్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ కంక్లూజన్ ఏమవుతుంది కంక్లూజన్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అండ్ ఇఫ్ నెగిటివ్ పేజ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి నేను డైరెక్ట్గా రాంగ్ పెట్టేస్తాను ఈ లెక్కన మీరు చూస్తే మీరు చేయవస్తున్నాయి డైరెక్ట్ చూడండి ఇక్కడ నో రాంగ్ ఆన్సర్ సమ్ నాట్ రాంగ్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆప్షన్ నైదర్ వన్ ఆర్ నాట్ అని కూడా పెట్టివచ్చు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ మీ కాంట్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఏంటి ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ రూట్స్ ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ రూట్స్ అంట ఓకే ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ రూట్స్ అయిపోయింది ఆల్ లీవ్స్ ఆర్ రూట్ ఓకే మనం ఒకసారి బాగా వేద్దాం ఫ్రెండ్ ఏమన్నారు ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ రూట్స్ ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ రూట్స్ ఓకే పేపర్స్ రూట్స్ ఆల్ లీవ్స్ ఆర్ రూట్స్ అంటే ఆల్ లీవ్స్ కూడా రూట్సే సమ్ రూట్స్ ఆర్ ఎలిగేస్ అంటారు అంటే సమ్ రూట్స్ ఆర్ ఎలిగేస్ ఏ అనుకుంది ఇది మన ఆప్షన్ ఇవేంటండి అన్ని పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే నో లీఫ్ ఈజ్ ఎలిగే లీఫ్కి ఎలిగేకి సంబంధం లేదు అంటారు ఎందుకంటే సమ్ నేను పాజిబుల్ డైగ్రామ్ తీసుకొచ్చా సమ్ ఎలిగేస్ ఆర్ సమ్ లీవ్స్ ఆర్ ఎలిగేస్ పాజిబుల్ అని వేసుకోవచ్చు కదా పాజిబుల్ ఎందుకంటే ఈ ఎలిగేసి నేను ఇలా పెట్టుకుంటే ఎలా పొడుగు చేసుకుంటాను ఏముంది ఎలాగని చేసుకోవచ్చు సమ్ అవ్వచ్చు సో పాజిబిలిటీ రైట్ అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది రాంగ్ అయిపోయింది సమ్ పేపర్స్ ఆర్ నాట్ రూట్స్ ఆల్రెడీ మనం తెలుసు సమ్ పేపర్స్ చూడండి సమ్ పేపర్స్ ఇవన్నీ సమ్ పేపర్స్ ఇవి పేపర్స్ సమ్ పేపర్స్ ఆర్ నాట్ రూట్స్ ఆల్రెడీ పూర్తి పేపర్ రూట్స్ ఉన్నాయి సమ్ పేపర్స్ ఆర్ నాట్ రూట్స్ అంటే ఎలా చెప్తాం అండి ఇది కూడా రాంగ్ అయిపోయింది సో ఇలాగైనా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మన రూల్ నెంబర్ వన్ ఏదైతే మీకు చెప్పానో ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ విల్ బీ రాంగ్ సో ఈ లెక్క మీకు ఏదో నైదర్ వన్ ఆర్ టూ ఎయిర్ ఫాలోస్ ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాళ్ళు కూడా చెప్పండి షేర్ చేయమని అండ్ షేర్ చేసి వా వాళ్ళు కూడా చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని ఎందుకంటే మనకి మన ఛానల్కి ఇంప్రూవ్ అవ్వడం చాలా ఇంప్రూవ్ ఇంపార్టెంట్ నా ఛానల్ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే నేను అంత బాగా మోటివేట్ మోటివేషన్ లేదు నా మోటివేషన్ పెరిగి మీకు బాగా మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాను హ్యావ్ ఏ నెక్స్ట్ డే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ